Всем привет! Давно не виделись, уже почти две недели. Но я не бездельничал, я работал над своим масштабным проектом по созданию идеальной климатической камеры, в которой можно делать вообще все, что мне нужно. И сейчас я вам подробно расскажу. Поехали! Моя семья подарила мне вот такой чудесный холодильник, или как их называют, холодильная витрина компании Липхер. В принципе, в принципе, наверное, под этот проект подошел бы любой холодильник, там, бирюза, юрюза, не знаю, до чего руки дойдут, до чего денег хватит. Но это Липхер, и он красивый, он с большой стеклянной дверцей, ну и, конечно, это любая вещь, любой механизм, он должен выглядеть красиво, не только функционально, но он должен быть красивым. Я считаю, что этот холодильник прямо вот отличный. Значит, это обычная э, холодильная камера. Он умеет морозить. В нем стоял вот такой вот классический термостат. Если кто-то сталкивался с ремонтом холодильников, наверняка знает, что это такое. А если не сталкивался, то и слава богу. А, но я решил пойти другим путем. Во-первых, я люблю точность и считаю, что в нашем деле точность должна быть превыше всего. Во-вторых, ну мне просто не нравится вот это примерно где-то что-то выкрутил и как-то смотришь. Да? Нет, я люблю, чтобы все цифры, все было четко и точно. Давайте посмотрим, что я сделал. Я снял термостат и купил на Алиэкспрессе два контроллера. Это обычный из TC 1000 наверняка вы его видели. Он двухканальный, он умеет управлять, у него есть сухой контакт, то есть он выступает в роли контактора. Он может работать как на нагрев, так и на охлаждение. У него два канала. И даже не помню, посмотрю, выложу в описании, это контроллер влажности. Для чего они мне нужны? Что удивительно, смотрите. Идеальная температура созревания лагеров. Ну так, примерно, да? 10 градусов. Ну? Идеальная температура подачи пива. Примерно 10 градусов, там, плюс-минус, да? Идеальная температура для сыровяленья. 10 градусов. Ну, так, плюс-минус, да? Смотрите. 10, 10, 10, они, мне кажется, ну, нельзя проходить мимо, и надо этим срочно воспользоваться. Поэтому контроллер, который работает на температуру 10 градусов, и в зависимости от температуры окружающей среды, включает либо нагревательный, либо охладительный элемент. Сейчас посмотрим поближе. Давайте посмотрим на контроллер. Значит, что он умеет? У него есть 4 уставки первая уставка это наша температура с которой мы работаем вторая уставка это температурные допуски ну вот в моем случае 2 градуса третья уставка это задержка перед включением ну собственно говоря одна минута после пропадания электропитания как я понимаю тоже хорошо и четвертая уставка – калибровка датчика температуры. Ну, я пока не заморачивался с какими-то калибровками. О, видите, 9,8 градуса. Мы свалились за температуру отключения. Все, наш холодильник отключился. 10 градусов в своем догнал, и система пошла болтаться. Вот она сейчас охлаждается, пока вентилятор останавливается. Потом она пойдет чуть-чуть вверх. Обращаем внимание, что влажность напрямую зависит от температуры. Тоже интересно. В общем, я считаю, что 2 градуса это вполне допустимая погрешность для вот всех вот этих вот температурных измерений. Потому что если поставить 0,5, мне кажется, будет попеременно холодильник включать то нагрев, то охлаждение, то нагрев, то охлаждение. Но это лишнее, на мой взгляд. Мы не гонимся за какими-то супертемпературами. Хотя сейчас, смотрите, если мы уйдем до 8, мне кажется, он должен включить нагревательный элемент. В 
8 1. Ну, давайте 8. Нет. Не. Во. Заработал нагревательный элемент. Сейчас будем нагревать до 10. Но это происходит не постоянно. Это сейчас я пока снимаю видео. Туда-сюда хлопаю дверкой. Открываю, закрываю. Вот можно сейчас открыть. Влажность поползет как бешеная. Во. Пошла, 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 пошла температура. В общем, я говорю, система для того, чтобы прийти в состояние стабильного такого равновесия, ей нужно ну, где-то примерно ночь простоять и проработать в своем режиме. Пойдемте дальше посмотрим. Что было сделано? Я отключил всю родную электронику холодильника и собрал все заново, но в принципе ничего сложного в этом нету. Значит, что у нас есть? У нас есть охлаждающий элемент с испарителем. У нас есть вентилятор, который разгоняет холодный воздух. Я добавил сюда с Алиэкспресса купленный на 200 ватт, если я не ошибаюсь, нагревательный элемент. Здесь он греется, здесь сзади стоит вентилятор, который тоже разгоняет этот горячий воздух. Провел сюда термодатчик от нашего контроллера и датчик влажности. Собственно говоря, все. Значит, что касается стоимости. Стоимость получается копеечная. Я даже боюсь представить, покупать готовую климатическую камеру, это какие-то сотни тысяч, наверное, получится. При этом при наличии ну, минимальных знаний электротехники и вот доступности с Алиэкспресса всей вот этой электроники, ну, Помимо самого затратного это вот стоимости самого холодильника, хотя по сути от него нам нужен только компрессор и ящик. Но вот это все обходится ну, там, в 3, 4, ну, 5 максимум тысяч рублей. Я напишу внизу все компоненты, если кому-то будет интересно. Ну так а по сути что получается? У нас в любом электротехническом магазине мы покупаем монтажную коробку, мы покупаем... Контроллер, причем, ну, влажность это баловство, если вы занимаетесь только пивом, и вам не нужно мясо, наверное, даже контроллер влажности вам не нужен. Подключаем общую нейтраль, и дальше пошли два выхода, два провода на нагрев, на охлаждение. На нагрев просто напрямую уходит на наш тепловентилятор, на охлаждение идет на компрессор. Не забываем, что компрессору Нужно подавать фазу на два контакта, потому что в середине стоит пускатель. Если просто его подключить, не хватит мощности компрессору раскрутиться. Единственное, что я подключил через кнопку размыкатель, которая здесь стоит, что когда мы дверь открываем, чтобы на нас не дуло холодным или горячим воздухом. Как бы я понимаю ошибки, которые, ну, наверное, чисто теоретически я здесь совершил. Да? То есть термодатчик у меня один. В идеале, если делать совсем идеальную камеру, нужно делать пару термодатчиков вверху-внизу и как-то балансировать между ними посерединке. Да? Нагревательный элемент я расположил сверху, вы скажете, ха-ха, горячий же воздух, он же поднимается кверху, как ты будешь снизу прогревать. Да, наверное, хорошо, но мне очень не хотелось занимать нижнюю полку еще как какой-то вот нагревательной истории. На самом деле весь вот этот вот объем приходит в равновесие ну, наверное, ну, за ночь. Я вчера целый день возился, наигрался, всем показал, порадовались, потренировались, оставил на ночь. К утру система абсолютно стабильная. То есть она не очень часто включается, не часто выключается. Она, ну, вот, находится в балансе. Вот допуски температурные 2 градуса. Ну, может быть, это... Многовато. Может быть. Ну, в конце концов, никто не мешает, если не жалко, поставить какой-нибудь стабилизатор, чтобы все это вот постоянно не дергалось, не скакало. И термоконтроллер по умолчанию вообще предлагает полградуса допуск. Ну, хорошо, можно экспериментировать. Датчик влажности, да, у меня находится вот на этой задней стенке, на которой конденсируется влага, и все это стекает туда вниз. Ну, наверное, да, можно было бы тоже его где-то расположить отдельно, но... В конце концов, задача холодильника 
обеспечивать нужные климатические условия внизу. Когда я открываю дверцу, он показывает, э, чувак, у тебя тут влажность 90%, конечно, не 90%, но если система постоит и поработает, внутри устанавливается влажность около 40%. Ну вот, во всяком случае, по наблюдениям, что я вижу сейчас. Опять же, вся эта система стоит на даче, и ну, я приезжаю к ней на выходные. Ночью заморозки, днем жара, все время перепады, просто холодильником не обойтись никак. Вот такое вот решение. Кому-то будет интересно, пишите, расскажу, покажу принципиальную схему, но там все максимально просто. Поделюсь, где я заказал контроллеры, в каких магазинах. В общем, вот такая вот штука у меня есть. Всем пока, пишите, подписывайтесь на канал.